друзья, всем-всем привет! Всем привет моим подписчикам, гостям моего канала. Всем привет! На улице у нас тепло, идет такой небольшой снежок. В общем, погода хорошая. Вчера я начинала снимать, думала, что видео сниму, но ничего не получилось. Первая причина. Как-то все, знаете, после этих поездок я так устала, все так навалилось. В Купино еще съездила как бы после дороги на автопилоте, а на следующий день, вот вчера, ну все, но ну сил у меня нету. Говорю не то, показываю не так, посмотрела, говорю, нет, не мой день, не буду снимать. Ну и второй, вторая причина. Так, ну это хорошая причина, приходила ко мне подруга. Она приехала с Мурманска, с гостей, уезжала на выходные праздничные к дочери в Мурманск. Вот приехала, пришла в гости и принесла мне вот такую вот досточку. Вот. Очень приятно вообще. Ну, в подарок. Попасевали, тут с Серегой приходили. Серега мне тут попасевал немножко пшенички. Там, по-моему, она лежит в углу. Вот. И третья причина. Васильковская. Ой. Друзья, я не могу. Как только я прорекламирую Василек, ну, обязательно. Ну, вчера так это вообще. Четыре, наверное, комментария. Ну, обязательно прискребутся к моему этому, к моей рекламе. Ой, не знаю. Я вот на это сразу говорю. Друзья, кому не нравится, видите название, лучше не заходите, не смотрите. Себя пожалеете. И мне не надо писать гадости. Буду блокировать. Прям все. Всех буду отправлять в бан. Я вчера заблокировала. Троих человек забросила в бан. Потому что ну, вообще невыносимо. Сейчас они будут смотреть. А писать-то все никак. И если они, наверное, делают это на других каналах, их, наверное, везде блокируют. И они перебегают на новые каналы и всякую фигню пишут. Ой, вообще, уделять им внимание не хочу. Заблокировала. Ну, я расстроилась, да. Я очень близко принимаю к сердцу вот, эту, вот этот вот негатив. На меня вот как-то действует. Знаете, я не могу. И начинаю... Во всем сомневаться, думаю, господи, может мне канал закрыть или что? Чего они ко мне привязались с этим Васильком? Ой, Вова говорит, да не обращай внимания. Сколько людей, столько и мнений. Есть такие дураки, что, не знаю, будут писать, что попало, и они будут писать не тебе, так другим будут писать. Это такие люди, они не могут, вот не могут. Вот злятся, что этот Василек ко мне приходит. Ну, кто кому не дает? Открывайте каналы. Это все бесплатно. Регистрируйтесь. Продвигайте свой канал. Работайте над каналом. И будет вам и Василек. И не знаю, там другое, другое что-то будет вам предлагать рекламодатели. Почему такая злость у людей, я не знаю. Все психуют. И одежда там плохая. И все там плохое. И все там сикость-накость. И все там линяет, и, не знаю, тянется и косится. Да ничего там не делается. Вот одела платье Васильковское. Прям аж самой радостно. Посмотрите, ну какое хорошее платьишко. Оно легенькое. Как сказать? Уютное такое. Сегодня у меня в доме жарко. И прям я его одела. Какая красота. Вот по поводу садиться. Но ни одна вещь не села. У меня есть футболочка. Вот такая, как этими, как волна называется. Ну, она мне чуть великовато, говорю. Ну, постираю раза два, она сузится. И будет мне хорошо. Ну, как бы она была такая, она есть. Она не растягивается. Она не сжимается. Края бы одинаковые. Вот как людям доказывать? Ну, бывает, бывает. Мы в магазине, бывает, вот вещи возьмешь, да? А она бракованная. Бывает такое, и также продукты возьмешь, там нехорошие, бракованные. Бывает, не исключение. Вчера мне писала женщина, что 
выписала на большую сумму, и костюм пришел, там замочек не работает. Ну, друзья, это может и в магазине такое это купить так. Но это редко случается. Ну, может быть, да, конечно. Это. Но это не говорит о том, что там все плохо, все нехорошее, там все хорошее, все летнее. Вот я лежала в больнице, но никто не вышел с палаты в кружевах, не знаю, от кутюр, вещи от кутюр, там такие фуфыриные, разнаряженные. Все вышли, вот, хлопчатая бумажных маечках, штанишках вот этих в огурцах, которые, ну, всякие же рисунки сейчас же, всякие разные. Фут, кто в футболочках, кто в бриджах, ну, не видела никого, все это разодетого такого, не знаю, со мной девочки лежали городские. Одна вообще в фланелевом халате, мне говорит, мне пофигу. И, а другая девочка, как сказать, ну, тоже в этих штанишках, они не бриджи, а пильные штанишки. И футболка обыкновенная. Ну кто? Это же домашняя, друзья, одежда. Домашняя. Это же мы не на выход идем, как сказать. Не... А нам зачем дорогие вещи? Куда в них ходить? Свадьбы детям отыграли. В армию провалили. Были молодые. Гуляли где-то что-то. Сейчас куда носить эти вещи дорогие? Куда? Никуда не ходим. Новый год мы дома сидим. Никуда мы не ходим. Нигде мы не гуляем. Вот. Одел простенько. И так радостно и хорошо на душе. Уютно, хорошо. Что нам надо старикам? Господи. Вот как привяжутся до этих тряпок. Вот как привяжутся. Да хорошие вещи, друзья. Никому не верьте. Это, может быть, и не выписывали даже ни разу. А пишут, что это фигня. Все хорошее, все хорошее, все качественное, ни постельно не тянется, не линяет, вещи ни, никакая вещь не линяет, полотенца не линяют, не обстрепываются, ну с годами уже обстрепается, и с годами это платье порвется, я не знаю, там застирается уже на 150 раз, если буду носить. Ой, ладно, ой, друзья, вообще. Короче говоря, я подумала, подумала. И не стала я выпускать никакое видео, думаю. Ладно, сделаю выходной. Подруга приходила. Слава богу, мы доели печеночный торт. А то было его есть и некому. Вот, селедочка была порезана. Значит, ну, опять все по-простому. Что было, на стол поставила, посидели. И все, и, и разошлись. Вот, друзья, вот так. Ой, смотрю, думаю, что у меня, что у меня с руками? Красная. Это я, друзья, ранку обрабатываю. Нет. Оно не, не отмывается. Со временем сразу не отмывается. Ничего. Так, с утра я приготовила, друзья, борщ сварила. Вот. А то, знаете, начну варить. Мясо варится. Пока мясо сварилось, я все. Все, уже нет желания ничего варить. То-то перекусим, то-то перекусим. Что-то аппетитов совсем не стало. В общем, сегодня я думаю, ладно, надо сварить борща. Пусть стоит. Если не сидим, он на веранду или в холодильник поставлю. Разморозила холодильник, открыла его. В общем, все повытаскивала. Какой-то у меня там бардак в этих ящиках. В общем, о, тесто уже растаяло. Нашла, друзья, тесто, от пирожков оставалось, да? Колбаса была заморожена, которую я покупала. Что, может, помните, я покупала? Мы так ее и не ели. Я пиццу сделаю. Вот. Колбаска. Вот это тесто, оно мягенькое. Сделаю пиццу. Потом что я в нее еще положу в эту пиццу? Еще не мыла холодильник. Друзья, я помидорки делала. Вяленые помидорки. Вот. И вот, вот сколько осталось. Ну, тоже писали, что я их просто, я вот так вот укладывала их со специями, там всякое разное. И заливала маслом не горячим. А мне писали, что надо горячим кипяченым маслом. Вот когда я их делала, не знаю, в сентябре, наверное. Вот до сих пор стоят, ни плесени никакой нет, ничего. Вот, я, наверное, вот эти помидорки в пиццу раскладу. Ну, единственное, у меня нет сыра. Ну, может быть, за хлебом надо идти. Я схожу в магазин и куплю сыра. В общем, сделаю пиццу. 
Так, крышку открыла, куда я положу? Вот она. Вот. Холодильник помыть надо. В общем, я разбирала, разбирала, разбирала эти ящики. Один освободила совсем. Что на выброс он котам собаки поддавала. Что приготовила на следующий раз давать им. В общем, там кусочек чего-то, там кусочек. В общем, все по, все по кусочкам. В общем, сортировала все. Теперь мне его помыть и все заложить обратно. Вынесла пока все на веранду. Можно уже мясо говядины рубленое. Можно вот ящик свободный, можно его сложить и туда в холодильник. Так, теперь что, друзья? Ой, ну что я вам скажу? Я опять взялась за старое, друзья. У меня же есть мука ржаная, я покупала. Вот. Я делаю эту закваску. Вчера было сутки. Была, она вот здесь была вот такая маленькая. Вот, я ее подкормила вечером. Что-то я с вечера начала. Она бы с утра, с утра начинать вот так вот. Вам бы показала. А мне что-то, не знаю, стукнуло в голову, думаю. Попалась в видео, думаю, ну-ка сделаю на вечер. Вот я ее подкормила. Вчера она была, вот она вот так вот поднялась. В общем, верх я сняла, убрала. Оно как бы там корочкой берется. В общем, не знаю, получится, не получится. Так уж мне хочется. Чтобы получилось. Может быть, ей здесь жарко на холодильнике. Я вот не знаю. Я сюда ставлю, да? А здесь жарко. В, ком в комнате. Ой, в кухне вообще жарко. И вот, друзья, что я вам еще хочу показать. Сейчас камеру опущу вниз. Давно хотела рассказать. Еще до Нового года задолго. И все мне некогда. И все какие-то эти. Ой, мне прямо жарко. Сейчас покажу. Я вчера маленечко генералила в комнате. Окна мыла. Ну, все, короче, протирала. Плюгу гоняла. Баню мы не топили. Потому что... Ну, только с больницы. Мне, наверное, еще нельзя в баню. Маленечко еще, может, к концу недели я это... Вот эту неделю, в субботу, наверное, все равно протоплю. Надо это обмыться. И постель вчера не стала менять. Думаю, ладно. Грязно и до спины еще неделю. Ну, она не такая же зимой, это что, она не грязнится, что ли? Ну, в общем, до следующей субботы. Вот. Салфеточки у меня. Они у меня влажные, я вчера ими убирала. -то. Ой, что я вам хочу сказать. В общем, вот эти салфетки, это называется универсально. Вот она. От компании Greenway. В общем, Вовина сестра работает э, в этой компании администратором, да? Вот. И я еще до Нового года подписалась. У них такая группа. Сейчас же модно всякие какие-то группы у них. Она говорит, ну, подписывайся, может, что себе это, насмотришь. Я подписалась ей в эту группу. У меня этот чат у нее есть, и постоянно я вижу, кто там что выписывает. Они эту продукцию постоянно, как сказать, выставляют. Друзья, это не реклама, нет, нет, это вообще не реклама, это просто я вам рассказываю, э, как есть, короче. В общем, я смотрю, там все какие-то салфетки, салфетки, говорю, Даша, что такое, что за салфетки за такие? Вот написано, салфетка универсальная, вот она, такая большая, цвета разные, я выбрала бирюзовую, она говорит, это салфетка универсальная, в общем, я увлажняю, я не могу сухой тряпкой работать. Протирать все поверхности. Я протираю телевизор, компьютер, не знаю, столы тру, можно и окна мыть. Вот, как сказать, ну все, это она универсальна, хоть для чего. Вот этой стороной, например, вот так вот вы протираете, протираете, да, все нормально. Где-то у вас загрязненное есть пятно, вы этой стороной можете это и вот так вот потереть. Ну все, какая красота, все отходит. Я прям не нарадуюсь. Их хватает, говорит Наталья, года на два. Понимаете, не надо покупать, как сказать, лишние вот эти все чистящие, моющие, где-то что-то делать. Мне так понравилось, я выписала вот эту салфетку. Вот она. Так, я не помню, сколько она стоит. Ну, она вот так в пределах, наверное, 500 рублей. рублей. 
Но у них каждую субботу, воскресенье акции. Проходят акции. И 300 с лишним рублей она мне обошлась. Так она же не на один месяц, а на два года. Примерно, я говорю, на два года. Вот я и попользовался. Я под водой по чистой ее прополоскала. На дверь повешала. И нельзя вешать на горячее. Не надо на горячее. Не надо ее стирать с моющими средствами. Работайте только одной салфеткой. Больше ничего сюда не надо. Так. В общем, она мне понравилась. Я ее выписала. А забрала только вот это все. Когда мы ездили 29-го в Новосибирск. Вот. Потом я выписала вот такой, друзья, шампунь. Сухой шампунь, да. Я сейчас утром мыла им голову. И брала его с собой в больницу. Думаю, в больницу ехать, бутыль этот тащить. Ну, все же тяжелое, все это. Думаю, интересно, смогу я это. Ну, промоет мне голову или нет. У нас вода щелочная, такая мягкая. А в городах-то вода хлорированная, такая вся жесткая. Ну, что вы думаете, я помыла там голову в больнице? елки палки какая красота! Вот она сухая, голову увлажнил, вот так вот по голове поводил, вспенил голову, сполоснул. Девчонки, ничего себе, и укладывать феном не надо. Прям пышные волосы такие, но я вот сейчас вот помыла вот этим шампунем. Вы видите меня, да? Вот. Тоже под краном помыла эту голову и все, и какая красота! Хватает он экономный, этот шампунь, хватает его надолго. С чем же у меня то ли мятой он пахнет. В общем, что-то нарисовано, я уже забыла. Так, для всех типов волос. Там всякие разные, всякие, со всякими запахами. Так, тут я не вижу, тут, с чем я брала. Короче, я даже в очках вот. Тут сильно мелко. Ой, какая красота! Говорю, ничего себе! В общем, вот эту шампунь я выписала. И вот это. Это все по акции, друзья. Я говорю, не, я буду акцию ждать до конца недели. И взяла по акции вот за 200, 297 рублей, что ли. Вот эту вот косметичку. У меня есть старая косметичка, замок у нее вырвался. В общем, ей я брала Мария Ра ее давным-давно. В общем, она у меня вся полетела. Я выписала вот такую косметичку. Мне даже вообще мне нравится. Здесь еще вот замочек. Пожалуйста, сюда можно таблетки запихать. Вот. Ну, у меня косметики-то, господи. Это мне прислали. Вот такое вот. Ира прислала. Ну, у меня косметики вот такая штучка. Невея для рук. У меня мало косметики. Это мне внучки засунули, баба, на, будешь морщины <смех> замазывать. <смех> Но я почти им не пользуюсь. Ну и так, тут всякая, всякая мелочь. Тут карандаши для глаз, для бровей. Вот такое вот. В общем, я... У меня немного косметики. Ну, как бы, самое нужное. И, в общем, мне так понравилось. Я выписала и вот эту косметичку. Вот это мы приехали, она мне все вынесла. А вот это, друзья, она мне подарила в подарок. Вот такие еще две салфетки. Я говорю, а это для чего? В общем, вот эта салфетка. Так, маленькая. Вот здесь нарисовано. Чистить сковородки, там посуду, бокалы. Если бокал, например, грязный, да? Прям самой салфеткой. Тут две стороны. Одна сторона такая... Как, как металлическая, что ли, какая-то. А другая, вот, совсем другая сторона. И прямо, говорит, вот так вот поводил, поводил, и не надо никаких очищающих средств. Она вся все это отмывает. Так, ну это я не знаю, сколько стоит она мне подарила. Вот тут написано. Для, так, 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 так. Файбер мягкой стороной бережно моет посуду, мягкой, вот этой. Бережно моет посуду. Жесткой, вот этой, удаляет загрязнение. Подходит для влажной уборки, например. Ну, что-то где-то, как сказать, загрязнено. Значит, можно ей пошоркать. Вот. Ну, они там все знают. Я, знаете, девчонки, что хочу? Я оставлю номер телефона. WhatsApp. 
Натальин. Вот. Кому интересно, ну, любят же люди, которые состоят в всяких группах, все это смотреть, кто чем торгует. Она там администратор, кто хочет. Я оставлю номер телефона. Она там и пишется, Наталья, администратор группы. Может быть, кто-нибудь захочет себе что-то приобрести. Там Я не могу все перечислить, там всего навалом. Там вот эти салфетки и для машин, и для стекол для машин. И в салоне убирать, и не знаю, и для сидений, ну для всего-всего. Но это я только про салфетки говорю. Там какие-то э, натуральная косметика. Это все натуральное, здесь нет никакой синтетики. Вот, это, как сказать, называется чистый дом. В общем, все... О, даже салфетка вот зеленая. А это, друзья, салфетка. Вот тут написано, нарисованы окна. Я вчера и... Ок... Ой, окна и зеркала. Я вчера дравила ей зеркала. На ура! В общем, также увлажнила эту тряпочку. Все это натерла, протерла. Не надо ничего сухой тряпкой там другой какой-то вытирать оно тут же высохло тебе не развода все блестит все сияет прям я сама удивлена говорю боже мой сколько я вот этих салфеток протру обыкновенных покупаешь в магазине высыхает развод высыхает развод хоть чем вытирай все в разводах а это прям не нарадуюсь на два года так это срок друзья хороший я там еще что-нибудь насмотрю мне просто сейчас как сказать некогда особо там сидеть а чат и идет, и идет, и идет. Я там вижу, кто что выписывает. Все просят косметику ту, косметику другую, салфетку эту для того. Варежки там какие-то вот одеваешь, все скрябаешь где-то что-то. В общем, друзья, кого заинтересует, я ватсап поставлю. Можете перейти, просто перейти и посмотреть, что там. Ну, это что, вот Вовина сестра занимается этим, я говорю. Ну, может быть, кто, говорю, из моих подписчиков захочет перейти и что-то себе приобрести это не то что прям заходите обязательно что-нибудь купите не просто из любопытства посмотреть что там есть так маленько стол присыпала мукой я буду пиццу эту стряпать никуда я не пошла ни в какой магазин думаю так а что я нашла друзья я нашла, видите, какой у себя в холодильнике сырок. Я его на дно пиццы потру. Да и все. Вот так сейчас, наверное, руками распрямлю. Надо скалку взять. Ой, господи. В общем, что есть, то туда и поскладываю. Сразу надо, наверное, сюда вот. В общем, сейчас я раскатаю. Нарежу колбаски. У меня еще ничего не готово. И вам покажу. Так, все, я разложила. Колбаску натерла на терке. И все помидорки я выложила. Здесь у меня молочко с яйцом. Я подсолила. И сейчас я пополиваю. Мне нравится вот так вот. Я делаю так. И вот так просто вот. Заливаю. Ну вот, друзья, я испекла. Наверное, сильный огонь, может, добавила. Вот так, вот сюда я, а то я ее не разрежу. В общем, какая получилась. Андрей пришел, сейчас мы ее съедим. Такая тонюсенькая. Друзья, ну она такая остренькая. Кетчуп острый. В помидорках чесночок. Так, по-моему, там и перчик есть. Я уж не помню. В общем, там осталось немножко. Кусочек полторы вот так вот. Съели. Вкусная. 
что? Это еда такая. Одноразовая. Поел, перекусил и все. Ну вот, друзья. На этом буду с вами прощаться. Время уже без 15.2. Всем пожелаю крепкого здоровья, всем всего хорошего, всем пока-пока.